ஒரு வழியா அந்த சனிய ஒழிஞ்சுது நீ யார சனியன் சொல்ற வேற யாரு இந்த ரமேஷ் தான் அது நீயா உருவாக்கி கிட்ட சனிய எல்லாம் உங்க அம்புஜ வழியால வந்ததுதான் அதுவும் ஒரு சனியன் தான் என்னது சனியனா அது அது இனியால்னு சொல்ல வந்த ஆஹா என்ன உங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள மகா நடிங்க எல்லாம் அந்த அம்புஜ வழியை பத்தி தான் அவ எங்க இருக்காளோ எப்படி இருக்காளோன்னு உங்க பிள்ளைக்கு ஒரே வருத்தம் ஏண்டா அப்படியே வருத்தப்படுற இல்லப்பா யார எப்படி போனா எனக்கு என்ன நான் யார பத்தியும் நினைக்கிற மாதிரி இல்ல அப்போ உனக்கு ஒரு தெளிவு வந்துருச்சுன்னு சொல்லு ஆமா தெளிவுதான் அந்த தெளிவு எதனால ரமேஷ் ஒரு காதல பாப்ஜிக்கு கிடையாதுன்னு தெரிஞ்சதுனால தானே இல்லப்பா இது அப்படி இல்ல அப்படி இல்லைன்னாலும் சரி இப்படி இல்லைன்னாலும் சரி உண்மை அதுதான் அவர் மனசுல அம்புஜவல் இருக்கிற வரைக்கும் என்ன பத்தி அவருக்கு என்ன கவலை எனக்கு ஒரு காதலன் இருந்தா என்ன இல்லைன்னா என்ன அதை விடுங்க நீங்க அம்புஜவலிய தேடுறீங்களா இல்ல விட்டுட்டீங்களா ஏமா அந்த சனியனை வேற நான் இப்ப துரத்தணுமா அவ சனியன் இல்ல இனியல் அவளை தேடி கண்டுபிடிச்சாதான் உங்க பிள்ளைக்கு வாழ்க்கையை போய் முதல்ல தேடி கண்டுபிடிங்க போங்க அவன் காதலிய அவனோட சேர்த்து வைக்கணும்னு உனக்கு இவ்வளவு துடிப்பு இருக்கும் போது நான் மட்டும் என் பொறுப்பை மறந்துடுவேனா அம்புஜவல்லிய கிட்டத்தட்ட நெருங்கிட்டேன் என்னடா நான் இவ்வளவு பெரிய விஷயம் சொல்றேன் உன் முகத்துல கொஞ்சம் கூட உற்சாகம் இல்லையா எல்லாம் மனசுக்குள்ள இருக்கும் நீங்களும் நானும் இருக்கிறதுனால எல்லாத்தையும் மறைச்சுக்கிறார் ஆனா பாப்ஜி உண்மையிலேயே உனக்கு ஒரு லவர் இல்லைன்னு தெரிஞ்சதும் நியாயமா சபா ஆடி போயிருக்கும் ஆனா அவன் அப்படி ஆகல ரமேஷ் சாப்டர் க்ளோஸ் ஆனதுல அவன் சந்தோஷப்பட்ட மாதிரி தான் தெரியுது அதெல்லாம் உங்க கற்பனை மாமா பேசுறத நிறுத்திட்டு அந்த அம்புஜவல்லியை தேடி கண்டுபிடிச்சு ஒரு முன்னாடி கொண்டு நிறுத்து போங்க வயசாயிடுச்சுல்ல வீட்டிலே உட்காந்து ரெஸ்ட் எடுக்க வேண்டியது எதுக்கு வழியில அலைஞ்சு உடம்ப கெடுத்துக்கிட்டு அதாவது நான் வெளியே போனா அம்புஜவல்லியை கண்டுபிடிச்சிடுவேன் அந்த வேண்டாத வேலை எதுக்குன்னு கேக்குறான் நான் அப்படி கேட்டேனா ஏருக்கு மாதிரி நீங்களே அதாவது அர்த்தம் பண்ணிக்காதீங்க ஏண்டா நான் வெளியே போகக்கூடாது ஆனால் அம்புஜவல்லி இங்கே வரணும்னா அது எப்படி முடியும் அட்டை டைம் ரெண்டும் நடக்காதே நான் வெளியே போனால் தான் அவள் என்னாவோ ஏமாமா அம்புஜவல்லி நெருங்கிட்டு தான் சொன்னீங்களே அவள் எப்படி இருக்கா கல்யாணம் ஆயிடுச்சா ஆஹா ஆயிருக்காது இவரையே நினச்சிக்கிட்டு ஆண்டாள் மாதிரி வாழ்ந்துட்டு இருப்பா ஏமாமா அம்புஜவல்லி மேல இவனுக்கு ஈடுபாடு அம்பேலா அது எப்படி மாமா ஒருத்தரோட முதல் காதல் அவ்வளவு சீக்கிரமா மறைஞ்சிரும் என்னது அவ்வளவு சீக்கிரமாவா எயிட் இயர்ஸ் எட்டு வருஷமா அவளை பாக்குறேங்கிற போது அவளை மறந்து தொலைச்சாதான் என்ன உண்மையான காதல் ஆயிரம் வருஷம் கூட தாக்கு பிடிக்கும் நீங்க என்ன சொல்றீங்க சபா வெங்காயம் சபா உண்மையை சொல்லு ரமேஷ்னு ஒரு போரி இங்க வந்தானே அவனை பார்த்து உனக்கு பொறாம வரல நீ உள்ளுக்குள்ள ஆடல அப்பா எனக்கு யார் மேலையும் பொறாம கிடையாது அப்ப எதுக்காக அவங்க கலரையும் உங்க கலரையும் ஒப்பிட்டு பார்த்த எதுக்காக அவன் ஹைட்டிங்கும் உன் ஹைட்டிங்கும் கம்பேர் பண்ண சபா நீங்க எப்படிலாம் பண்ணீங்களா நிஜமாவா அவருக்கு <laughs> 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 
நான் அப்படி சொல்லல சொன்னதே வேற போதும் போதும் எதுக்கு இப்படி ஒரு சமாளிப்பு உங்களுக்கு எப்பவுமே இந்த அம்புஜவல்லி மேலதான் ஒரு காதல் எனக்கு தெரியாதா ரமேஷ் மேட்ரு இப்படி சொதப்பிடிச்சேன்னு உங்க மனசுக்குள்ள எந்த விதமான ஒரு குற்ற உணர்ச்சியும் வேண்டாம் அந்த அம்புஜவல்லி இந்த வீட்டுக்கு வந்துருட்டும் என் கண்ணால ஒரு தடவை பாத்துட்டு உங்க எல்லாருக்கும் கும்பிடு போட்டு இந்த வீட்டை விட்டு நான் வெளில போறேன் போருமா அவ வர வரைக்கும் நான் இந்த வீட்டுல இருக்கலாமா உங்களுக்கு ஆட்சேபணம் இல்லையே நடிக்கிறாங்களோ தெரியலையே நாடு ரொம்ப கெட்டு போச்சு இப்படியே அழுதுட்டு இருந்தா உடம்பு என்னத்துக்கு ஆகுது என்ன மாதிரி ஆயிட்டு போகுது சரோஜா பரதி இல்லாம மனசே சரியில்லை பெத்த மனசு சரியில்லாத போது வயத்துக்கு மட்டும் எதுக்கு வித விதமான சாப்பாடு இங்க பாருங்க அண்ணி பாரதி நினைச்சா எனக்கும் மனசு கஷ்டமா தான் இருக்கு அண்ணா அவளை அடிக்கும் போதெல்லாம் ஒரு நாள் சரியாயிடும் சரியாயிடும் நம்ம பேசாம விட்டுட்டோம் அண்ணி நான் கேக்குறேன் தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க நான் தான் அண்ணன் நம்பி வந்தவ என்னால் எதுவுமே செய்ய முடியல ஏதோ சின்ன சின்ன எதிர்ப்புகளை மட்டுமே காட்டிட்டு இருந்தேன் ஆனால் நீங்க புரியுது சரோஜா பாரதி விஷயத்துல உங்க அண்ணனுக்கு ஆதரவா நானும் இருந்தேன் தானே சொல்ல வர உங்க அண்ணனை பத்தி தான் உனக்கே தெரியுமே நானும் உங்க அண்ணனை எதிர்த்துட்டேன்னா என்னையும் வீட்டை விட்டு வெளில எடுப்ப தயங்கவே மாட்டாரு எனக்கு பணத்தாசை இருந்தது நான் ஒத்துக்கிறேன் ஆனா அதுக்காக பாரதி அடிக்கிறதையும் கொடுமைப்படுத்துறதையும் நான் ஏத்துக்கிட்டதா அர்த்தம் இல்ல எதிர்த்து பேச ஆரம்பிச்சிட்டியா ஆமாண்டி எனக்கு இருக்கிற மனசு இல்ல பாறாங்கல் தான் பாறாங்கலோட மோதனா என்ன ஆகும்னு தெரியும்ல உனக்கு போடு காலி பாரதி மட்டும் என் கையில கிடைக்கட்டும் அவளை கழுத்த திருகி கொல பண்ணி போட்டுறான் எனக்கு அடங்காதவ இந்த உலகத்துல எங்க இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல கொண்டுடுங்க இங்க எல்லாருமே கொண்டுடுங்க நீங்க மட்டும் சந்தோஷமா சுகமா இருங்க ஏன் பாரதி சமாஜ படத்தெல்லாம் மெத்தையா பண்ணி அதுல படுத்துருங்க பொண்ணுக்கு பதிலா என்னையும் அடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டீங்களா திருப்பி நான் உங்களை அடிக்க எவ்வளவு நேரம் ஆகும் தெரியுமா 
பாரதி வந்துருவாள் முக்கியமான <laughs> 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 அதையும் மீறி ஒரு மேல கையை வச்சார் நோய் நாங்க சும்மா விட்டுருமா என்ன சரி நான் வரேன் முருகன் 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 நீங்க வாங்க இவ்வளவு நாள் நம்ம இருந்ததை விட இனிமேதான் ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் எவ்வளவு பக்கத்துட்டு பாயினா பாரதி கிட்ட அடிக்கடி வாழாட்டிட்டே இருக்கான் அந்த நாய் இந்த வீட்டு வாசல் பக்கம் வந்து அடிச்சு விரட்டிடுங்க மற்றபடி யார் வந்தாலும் வீட்டுக்குள்ளே சேர்க்காதீங்க உடனடியாக எனக்கு ஃபோன் பண்ணி இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் சரி ஏன் சொல்கிறேன்னா ரெண்டு மூணு வில்லனுங்க பாரதியை தேடிக்கிட்டே இருக்காங்க இனிமேல் பத்திரமாக பார்த்துக்க வேண்டியது உங்கள் பொறுப்பு பொறுப்பை எங்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டிங்களே நீங்கள் கவலைப்படாமல் போகிற தம்பி நான் பார்த்துக்கிறேன் தேங்க்ஸ் முருகன் ஹலோ மிஸ்டர் தெரியும் <laughs> உங்க வீட்டுக்கே தெரியாம ஒரு பிகரை செட் அப் பண்ணி என்னடா சொல்ல டேய் ஓமன் இதான் உனக்கு லாஸ்ட் வார்னிங் ஏ என்னடா டேய் டேய் என்னடா சுபார் இன்னொரு வாட்டி வம்புக்கு வந்தா மூஞ்சி இஞ்சலாம் வச்சிருவேன் ராஸ்கர் 
ஓகே மச்சி ஆல் தி பெஸ்ட் என்ஜாய் பண்ணு சோவுல திரும்பிடும் ஹம் கொடுத்து வெச்ச என்ன சுபயா நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் உட்காருங்க ஐயா ஐயா வர சொல்றேன் என்ன குட்டி என்ன கிளாஸ் படிக்கிற நீ பேர் என்ன குட்டி இல்ல ரேகா ஓ பேர் சொன்னா தான் பேசுவியோ சரி என்ன கிளாஸ் படிக்கிறேன்னு கேட்டேனே நான் தர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறேன் ஓ நீங்க என்ன படிக்கிறீங்க உங்க அப்பா மாதிரி லாவா இன்ஜினியரிங்கா இல்ல டாக்டரா அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லமா மளிகை கடை பிசினஸ்க்கு படிச்சிருக்கேன் ஹ மளிகை கடை கூட படிப்பு இருக்கா வாடா அருமை ஆ உட்கார் ம் நல்லா இருக்கியா ஆ எனக்கு என்னப்பா குறச்சே ஜட்ஜி சத்தியசீலம் எங்க பெரிய பா பையன் சொன்னாலே சொசைட்டில ஒரு பெரிய மரியாதைதானே அது அடிச்சுக்காம விடுறது இல்ல சார் பிசினஸ் எல்லாம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு அது பாட்டு போயிட்டு இருக்குது நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ஆ நல்லா இருக்கேன் உங்க கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நானும் என் சம்சாரமும் வந்து உங்களை பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா நல்லா ஞாபகம் இருக்குங்க ஆ சத்யா உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருந்தா நான் வந்த வேலையை மறந்து பாரு என் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் வச்சிருக்கேன் இப்போ வர பண்ணலாம் தேதி ஆமா இத பத்திரிக்கை தரேன் அவசியம் நீ வந்து என் பொண்ணை வாழ்த்தணும் நீங்களும் வந்துருங்கம்மா கண்டிப்பாக வர ம் ஒரே பையனா நல்லாவே படிச்சிருக்கானே ஆமாம் ஏதோ ஹார்ட்போர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் படிச்சதாக சொன்னாங்க ஐயோ அங்கிள் அது ஹார்ட்போர்ட் இல்லை ஹேவோ யூனிவர்சிட்டி ஓ ஹேய் நீ சும்மா இருக்க மாட்டேன் அதை விடுமா குழந்தைய ஏன் திட்டுற ஆ சரி சத்தியா நான் கிளம்புறேன் ஏ காஃபி சாப்பிட்டு போடா இல்லை எதுக்கு நம்ம வீட்டில் எதுக்கு ஃபார்மாலிட்டி எல்லா வீட்லேயும் காஃபி தான் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் சத்யா உன் பொண்ணு வித்யாவுக்கு என் பொண்ணுக்கு ஒரே வயசு தானே இந்நேரம் காலேஜ் படிப்பெல்லாம் முடிச்சிருக்கணுமே எதுவும் வரன்னு பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இல்லை அவன் மேலே படிக்கணும்னு பார்த்துட்டு இருக்கா படிக்கட்டும் படிக்கட்டும் நல்ல விஷயம் தானே ஆமாம் இப்போ வீட்டில் இருக்கால நேரம் பார்த்து நானே சொல்லிட்டு போயிடுறேனே இல்லை அவன் ஊரில் இல்லை ஃப்ரெண்டோட கல்யாணத்துக்காக வெளியூர் போயிருக்கா நினைக்கிறேன் <laughs> ஒரு வாரத்துல வந்துருவா கட்டாயம் கல்யாணம் கூட்டிட்டு வந்துரும் தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க விடுமா சின்ன பொண்ணு தானே அதுக்கு போய் பேச தெரியல 